subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں روبرو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا پاک چین اقتصادی راہداری اب ایک خواب سے حقیقت بننے جا رہی ہے ابھی ابھی چند دن پہلے خنجراب سے گوادر تک ایک کامیاب کار ریلی نے کسی بھی طرح کے خطرات کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیا اس سے پہلے ایک افتدائی تجارتی قافلہ آیا تھا وہ بھی چائنا سے لے کے کاشگر سے لے کے گوادر تک پہنچا تھا پاکستان کی تقدیر بدلنے والے اس سی پیک منصوبے میں جہاں رکاوٹیں حائل ہیں وہیں پر کچھ چیلنجز بھی حائل ہیں وہ چیلنجز اندرونی بھی ہیں ہمارے وہ ریجنل یعنی علاقائی بھی ہیں اور وہ کچھ عالمی سطح کے بھی چیلنجز ہیں آج ہم اس منصوبے پر خصوصی طور پر بات کر رہے ہیں کیونکہ وی آر پریولیج کے دو ایکسپرٹس جو اس منصوبے کے حوالے سے ہیں اور چین کے ایکسپرٹس ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے تھے ہم نے سوچا ان تمام امور پر آپ کے سامنے ان کا تجزیہ رکھا جائے ایک تو میں مہمانوں کا تعارف کرا دیتا ہوں میرے پہلے مہمان ہیں کیت بینٹ یہ ایڈوائزر ہیں چائنیز گورنمنٹ کے اور مختلف منصوبوں کے لیے جو دنیا کے ساتھ چائنیز کمپنی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے اس کے کنسلٹنٹ بھی ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں تھینک یو ویری مچ سر فار اسپیرنگ ٹائم فار اس اور ناظرین میرے دوسرے مہمان ہیں جناب مشتاق لاشاری صاحب یہ برطانوی شہری ہیں وہاں کے پولیٹیکل ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ ساتھ چائنا جو دنیا بھر میں بزنس کر رہے ہیں اس کے بھی ایکسپرٹ ہیں لاشاری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں ٹو بگن ود یو مسٹر کیس بینٹ وی سی ہیئر دیٹ دیر از لاڈ آف ایکسائٹمنٹ ان پاکستان اباؤٹ دس پروجیکٹ But certainly this project is going to be a project of connectivity. That's what we are told by our government. Do you agree that CPAC will be a connectivity project in this region? It will certainly connect Pakistan from, from the border with China down to the port of uh, Gwadar. I think it will connect uh, on, on various levels. The physical infrastructure connectivity of, of roads and railways, of uh, power supply, that will benefit the villages and, and, and the whole country in, in terms of improving the access and reliability of energy and connectivity for, for the modern age with uh, uh, fi fiber optics and, and in, in internet and, and so on. And by developing the port of Guada and, and creating those, those roads uh, north from there, it will be connecting um, uh, Pakistan to some of the most vibrant sectors of the world economy To, to the oil producing states acro across the, the Straits of Hormuz, not only into China, but, but opening up Central Asia and Russia and so on. So it's a great connectivity project for my, the 21st my century. My primary question is obviously about the connectivity in the region. Yes, well, Gwadar is already, you know, it is one of the best ports in the world in, in terms of its nat natural attributes. Uh, The, the, the Chinese oil will, will be coming uh, through this way, which is, instead of going on a much longer journey around the, strait, uh, the Straits of, of Malacca, this, this will also, as the, city as the city develops, will open it up for, for tourism. And as I say, you'll be, you'll be linking in not only to China with its 1.4 billion people, but the, the markets of, of, of Central Asia, of Russia, uh, and, and other countries. Lashari Sahib, I'll give you a chance. میں ریجن کی کنیکٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں تو اس میں کچھ حقائق ہیں حقائق مثلا انڈیا ریجنل حقیقت ہے ایک ریالٹی ہے افغانستان ایک حقیقت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پریزنٹ افغان گورنمنٹ وہ انفلوئنس ہو رہی ہے انڈیا سے اور پھر انڈیا اٹ سیلف انفلوئنس کر رہا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کو جو کہ بالکل ہمارے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے بارڈر کے پار افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے تو ان حوالوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس منصوبے کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی میجارٹی اس منصوبے کو سپورٹ کر رہی ہے مینارٹی ہے آپ نے تین ملکوں کے نام لیے اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے جو اپنے آپ کو اور اس منصوبہ کو اپنے اکنامک تھریٹ کے طور پر لے لیں لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے انتیس ممالک ڈائریکٹلی انوالو ہیں اور ابھی جو بیجنگ میں مئی میں اس سال میٹنگ ہوئی تھی بیلٹ روڈ انیشیٹو یا ون بیلٹ ون روڈ اس میں سو ممالک آئے تھے اور انتیس ہیڈز آف اسٹیٹ آئے تھے 
انکلوڈنگ پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ ممالک جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں چونکہ اگر وہ لیٹ ہو گئے اور ابھی وہ اس میں شامل نہ ہوئے تو بعد میں ہو سکتا ہے جو ممالک اس میں لیڈ لے جائیں گے وہ اپنی کنڈیشن لگا دے ان کی شمولیت کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے آتے ہیں وہ زیادہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان تمام مخالف ملکوں کو جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو مخالفت چھوڑنی چاہیے اور اس ایک بہت بڑے تاریخی منصوبے میں شامل ہونا چاہیے چونکہ یہ میں ہیومن کائنڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے مسٹر کیت اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ اپوزیشن فروم انڈیا ہسٹیلٹی فروم انڈیا ٹوورڈ دس ریجن وین دس ریجن ایز یو ویری ڈائٹلی سیڈ دس دس پروجیکٹ از a connectivity project for region and opening up this region to the external world through Gwadar port to Hormuz and other areas, then why India is opposing this project? Well, I think it's very unfortunate that India is uh, oppo opposing this, uh, th this project. I think that uh, India too has potentially has a great deal to benefit and to gain. Uh, fr from, from this project. The markets of, of Central Asia, Afghanistan, Iran, and so on, are also very important to India. So I think it's very short-sighted that they, that they are opposing it. I, I spoke at a conference in London in, in May, and uh, I was challenged by some Indian students in, in King's College in London uh, about this, and I, uh, and I told them that by boycotting the Beijing summit on the Belt and Road Initiative that had been held in Beijing that month, the only country that was really suffering uh, from it was was India. I think that uh, the Indian present Indian government introduced this opposition rather late in the day, the overt opposition that is. I think it was done for domestic political reasons. Uh, Mr. Modi was elected in India with a pledge and promise to, to transform the, the Indian economy. He hasn't done so. He engaged in a demonetization exercise of, of withdrawing large circulation notes, so the, withdrawing actually the, the, the overwhelming majority of the cash that was circulating in the country, uh, which was a complete failure. And uh, I think when, when governments fail to develop on their, deliver on their economic province promises, they have a tendency to, to look for external factors. And uh, sadly, that's what I think is happening So here. domestic political consideration is dominating Indian strategy to oppose this project? I believe so, yes. But perhaps uh, because CPEC has the potential to really develop pa Pakistan, uh, therefore, if a country that is economically progressing and the people are becoming more prosperous and more content is likely to be a, a country at peace, a, a stable country. And perhaps there are some neighbors that, that don't want that, unfortunately. <laughs> unfortunately. Lashari sahab, this is not only India. Now, a few months ago, the American Vazir Adifa, General Mattis, also talked about the same level of the world, which the Indians are doing. General Mattis said that it passes through the disputed territory. اس حد تک تو ہم بھی خوش ہوئے کہ چلیں جو ڈسپیوٹ ہم کہتے ہیں کشمیر از ا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس کو تو کم از کم اب دنیا کی سطح پر جنرل میٹس بھی مان رہا ہے لیکن سم ہو مخالفت تو کی انہوں نے سی پاک کی اگر آپ اس کو گلوبل پولیٹیکل سیم میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا اور امریکہ اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مس گائیڈڈ ہیں اپنی عوام کو بھی مس گائڈ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مس گائڈ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ملٹری تھریٹ کسی کو بھی نہیں ہے اکنامک تھریٹ ہے وہ اور وہ رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سویا ہوا شیر تھا جو اب جاگ گیا ہے اور اس نے اپنے آپ کو بہت بڑی قربانی دے کے اسٹیج پہ چین لے کے آیا ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے اس نے پچھلے تیس سال میں اپنی مور دین ہاف پاپولیشن کو مڈل کلاس میں ٹرانسفر کیا ہے ایک ایسا ملک جو اس وقت جائنٹ ہو رہا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اگلے بیس سال میں یہ سب سے بڑی اکانومی بن جائے گی اور امریکہ کو کراس کر جائے گی آج یونی پولر ورلڈ میں امریکہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے اس کو سب سے بڑا جو تھریٹ وہ فیل کر رہا ہے وہ چین سے ہے اس لیے امریکہ کی سمجھ اور پھر بٹ لاشاری صاحب یہی چین ہے یہی امریکہ ہے دنیا کی سب سے زیادہ جو والیوم میں بامی تجارت ہے وہ تو ان دونوں کے درمیان ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک دوسرے پہ 
اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو ڈیلے تو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اپوز تو کر رہا ہے لیکن اندر اندر سے وہ مدد بھی کر رہا ہے برطانوی حکومت اس کو فلی سپورٹ کر رہی ہے اسی طرح تمام یورپین اسٹیٹ جو ہیں ممالک وہ اس کو سپورٹ کریں امریکہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کرے گا آپ کو نہیں رکھے لیکن اس کا پولیٹیکل ریزن یہ ہے کہ وہ یونی پولر ورڈ کا لیڈر ہے اور اس کو پرولانگ کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے کو اپنی یہ پوزیشن لیتے ہوئے اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ میرا میری جگہ لے رہا ہے اور پھر اس کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں اس کو پتا ہے کہ چونکہ کشمیر کے ڈپسیوٹ کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کا اور افغانستان میں ٹیررزم میں امریکی فورسز کے فیلئر کی وجہ سے وہ یہ بلیم ڈال رہے ہیں پاکستان کے اوپر اور اس سے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں حالانکہ سی پیک اور بریٹش بیلٹ روڈ انیشیٹیو کسی ملک کے خلاف نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے ہے اور آپ مجھے بریک لینا ہے لاشاری صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جس طرح امریکہ اور انڈیا کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے اسی طرح سے انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ بھی بہت زیادہ ہے چائنیز کمپنیز انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ مسٹر کیٹ بینٹ موجود ہیں یہ چائنیز کمپنی کی دنیا بھر میں جتنی انگیجمنٹ ہے ان کے لیے ایڈوائزر اور کنسلٹنٹ ہیں ان کی رائے لیں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو دیکھ رہے ہیں اور آج ہم بالکل ڈیفرنٹ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے یہ میری پاکستانی کی یا میرے جیسے پاکستانیوں کی رائے نہیں ہے دو بہت ہی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ برطانیہ میں رہتے ہیں چین کے ساتھ مسلسل انگیجمنٹ ہوتی ہے ان کی مسٹر کی آئی لیفٹ اے کوشچن بیفور دا بریک اینڈ دا کوشچن واز دیٹ انڈیا اینڈ چائنا دے آر ہیونگ اے ہیوج والیوم آف بائلیٹرل ٹریڈ فار مور دین پاکستان اینڈ چائنا being good friend they have till india is opposing this project chinese interest in this project cpac they are very huge interests when you are engaged with chinese companies then chinese companies uh, take your advice in their engagement with the world how about this particular aspect of india opposing chinese initiative well i think Obvious, I think the Chinese felt very disappointed uh, by this. Uh, about two years ago, I attended a meeting in Beijing. It was a conference of Asian political parties on the Belt and Road Initiative. And um, amongst the, uh, at that time, there were taking part in that uh, uh, conference in Beijing. There were people from the Congress party in India, from the two main communist parties in India, and also from the BJP itself. An, advi uh, an, an economic advisor to Mr. Modi was there representing uh, the BJP. At that time, there was, of course, they raised certain points, some, some few reservations, but there was no suggestion at that time that India would oppose the, the Belt and Road Initiative. That's why I said a little earlier that it was a, to me, it was a response to, to internal Uh, uh, factors uh, in India. As you say, India's largest trading partner is, is, is China. Uh, although it's not made the progress that the CPEC has made, India was an integral part of Belt and Road in its original conception because one of the channels is the so-called BICM, the Bangladesh, which stands for Bangladesh, India, China, Myanmar. which is supposed to come down from southwest China to the uh, port city You're of You're talking uh, of Kolkata. BCIM? Yes. Okay. Yeah. So I think that the Chinese are would be very disappointed in, in the Indian response to stay away from the BRI summit in, in Beijing, which broke from what they were doing previously, and, and the op opposition to uh, CPEC. I think that um, there are many... Big Chinese companies like Huawei and, and uh, Xiaomi, for example, in just in the area That's of telecoms. That's precisely my question. What has been the reaction from different Chinese companies who must be having their big business in India even, but they, they, how they feel when such a huge you know, opposition from publicly, officially, at the government level against this project? Well, I think that will be found to be uh, quite shocking, and uh, I think it... It can't be viewed in isolation. It, it occurs within a context where China-India relations have become quite tense in, the, in, in, in these last few months. There was the long, uh, quite long military standoff in, in Doklam, where India was inciting Bhutan 
to to revive it, its its border dispute with with China. But really, it was a China India thing. Bhutan was just uh, dragged into it. But I think uh, I think the Chinese play the long game on 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 these sort of things. They know that the the economic imperatives. Will, will assert themselves o over time. <laughs> so it's all economics, you know. It's all profits. It's all trade. Mm. Lashari sahab, Pakistan ki taraf se bhi hint gai India ko ke aap join karein. Mujhe yaad hai, Sadran Commander General Amir Riyaz ne ek bar statement di. Mainne yaan baith ke TV pe suni. So, Pakistan ki willingness hai, jaysay Pakistan ki hukumat bar bar kaiti hai ke ye mansubah regional connectivity ka mansubah hai, ye is region ki falao baibud ka prosperity ka khushhali ka mansubah hai. डॉकलम की इन्होंने बात की दरिया बर्मा पुत्रा का डिस्प्यूट है उनके सिक्कम वाला उस बॉर्डर पे उनका डिस्प्यूट नथुला पास पे डिस्प्यूट रहा है लेकिन क्या ये वाले उनके बॉर्डर डिस्प्यूट जिस जिनके बावजूद उनका आपस का ट्रेड चला रहा किसी पॉइंट पर हम ये सोच सकते हैं कि वाकई ये प्रोजेक्ट इस पूरे रीजन का प्रोजेक्ट बन जाएगा डेफिनेटली प्राचा साहब उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है और मैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे सरकारी लेवल पे मिल रहा हूँ मैंने गवादर कोयटा का विजिट किया है मैं यहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर को मिल रहा हूँ मैं डिप्लोमेट को मिल रहा हूँ अब्दुल बासत को मिला हूँ मैं कल जो हमारे फार्मर हाई कमिश्नर थे इंडिया, इंडिया के अंदर उनको मिला हूँ किसी एक शख्स में ने भी ये नहीं कहा कि हम इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहते या इंडिया को हम आइसोलेट करना चाहते वो कह रहे इंडिया आए और इसमें शामिल हो चूंकि ये तो एक रीजनल वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो चूंकि अगर मुल्क के इन मुल्कों के रीजन के लोग प्रॉस्पर होंगे लिविंग स्टैंडर्ड आगे बढ़ेंगे तो एक्सट्रीमिज्म और ये जो इस वक्त लड़ाइयां हैं ये ऑटोमेटिकली कम होंगी इसलिए पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट है हिंदुस्तान का इसमें इंटरेस्ट है अफगानिस्तान का इसमें इंटरेस्ट है पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है कि इस मनसूबे को न सिर्फ कामयाब किया जाए बल्कि इसको आगे बढ़ाया जाए तरक्की का मनसूबा है नादरीन जॉब क्रिएट होंगे अमन आएगा इंटर आएगी ये नुकात मेहमानों के सामने रखूंगा ब्रेक के बाद स्टे विद अस वेलकम बैक नादरीन आप रूबरू देख रहे हैं और हम आज एक डिफरेंट इशू पे बात कर रहे हैं सी पैक यानी पाक चीन इकतदी राहदारी को जो चैलेंजेस हैं इंटरनल रीजनल उन पे हम बात कर रहे हैं और किस तरह से ये मंसूबा इनशाला जिस वक्त मुकम्मल होगा कितनी बड़ी तब्दीली लेके आएगा पाकिस्तान में पाकिस्तान की सराउंडिंग में अगेन आल कम टू यू पाकिस्तानी पीपल पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पाकिस्तानी पॉलिस पाकिस्तान आर्मी दे हैव सफर ट्रीमेंडसली दे हैव मेड ट्रीमेंडस सेक्रीफाइस टू ब्रिंग दिस डे टू द लाइट दैट नाउ यू बिन टू ग्वादर यू बिन टू बलोचिस्तान एज लाशारी साहब इज सेंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान हाउ दिस फैक्टर द रेस्टोरेशन ऑफ सिक्योरिटी the improvement in law and order the elimination of the menace of terrorism in the country it has contributed to the success of cpac how do you feel i think it's absolutely vital uh, you can't uh, pr proceed with these kind of um, massive economic projects if the law and order and security situation uh, is unstable so i think it was very important to uh, tackle that first and tackle it in a very serious and systematic way and what i was able to see for myself was that uh, the security is very good on 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 this it is very well organized highly professional and disciplined uh you feel very safe and, and everything everything is is looked after which parts parts of this project you've been through you know during this recent visit to pakistan well we've seen uh, we we've had a lot of discussions in islamabad and karachi Uh, we've seen the uh, port of uh, Guada. I see. You've been there. We've been to Guada. We spent the night there. Uh, we were able to see the the port, the the naval base, uh, and so on. We've been to Quetta. We were very lucky. We were very lucky that our visit coincided with the motor rally coming through, which I think in itself not only is it a great um, feat of endurance and and and. initiative by people but it, it itself the fact that they could travel the whole length of the country uh, safely and securely is an example of the enhanced security situation and i think it's very important one of the things i want to get across when i go back to england is that the situation here is very safe and and your your security is better organized here than than it is in london 
and, and uh, foreign business should have no hesitation in coming. So that's a great message that you will be taking along with you when you go back to London or China or elsewhere. Lashari Saab, now you were talking about what will this project be out of this project. Today, I am very satisfied that this project will be going on. They have seen the motor rail. When the trade of the trade car came, it was a matter of fact. I was also in the quota. We saw it how it was going on. But when you say that it will be a pleasure, 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 it will be a pleasure. वो बहुत वाइटल एलिमेंट है इस प्रोजेक्ट का इंटरडिपेंडेंट स्टेट्स की होगी किस हद तक आप समझते हैं ये जो एग्रेसिव पोस्चर्स हैं मिलिट्री डिजाइन हैं ये भी मिनिमाइज हो जाएंगे मैं समझता हूं कि ये इन, इनका होना ठहरा उसकी वजह ये है कि ये सब चीजें इकट्ठी नहीं चल सकती जब प्रॉस्पेरिटी आती है तो फिर आपका सिक्योरिटी का क्वेश्चन कम होता है और जब सिक्योरिटी का क्वेश्चन कम होता है तो फिर आपकी जो डिफेंस फोर्सेस है वो रिलैक्स हो जाती हैं और आप अगर देखें कि इसमें तीन चीजें मैंने देखी हैं कोई मुझे पाकिस्तानी आम आदमी से लेकर टॉप तक नॉन सीरियस नजर नहीं आया वो सब इसमें सीरियस है कोई शख्स मुझे चाइना का आज तक प्रेसिडेंट शी से लेके ऑर्डनरी वर्कर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं सीरियस नजर आए हैं मुझे आर्म फोर्सेस सारी सीरियस नजर आई हैं जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं और जैसा आपने कहा मैंने वो रैली मैंने खुद भी देखी कि इतने भी इनके हम, साथ इनके साथ और हमने रिसीव किया हमने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान लड़की मोटर बाइक पे रावल पिंडी से खुंजराब और खुंजराब से गवादर तक सफर कर रही है तो और क्या आप दे सकते हैं मैसेज की ऐसा मुल्क है जिसके अंदर खातन को फुल आजादी अकेली लड़की और उसके साथ पूरी रैली के साथ वो सफर कर रही है मैं समझता हूं कि इससे सिक्योरिटी एनहांस होगी लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी एजुकेशन बढ़ेगी एक पुरानी मिसाल है कि जनाब एक अगर आप किसी इलाके की तरक्की चाहते हैं तो एक सड़क बिछा दें क्योंकि जब आप सड़क बिछाएंगे मिस्टर कीत थैंक यू वेरी मच दैट यू से as a british citizen that the security in pakistan has improved and everywhere you went you find a security but you know the borders are also very important for such mega projects across the border of pakistan uh, pre former president karzai was saying that daesh is grouping up over there and then obviously there are massive landscapes inside afghanistan which are ungoverned areas where different terror groups who operate from there inside pakistan they are staying how far you feel that you know curbing these groups or eliminating that threat is also equally important or whether that poses a threat to this project or not of course it uh, potentially poses poses a threat and, and uh for so long as Afghanistan is is not stable, the whole region cannot be uh, completely stable. Uh, that's that's why it's very important that a a political solution uh, is is pursued in Afghanistan, which can enjoy the broad support of all, all the different factions. all the different political factions and all the ethnic groups uh, in Afghanistan. In the meantime, I believe that uh, Pakistan has to strengthen its border security. to stop this contagion of terrorism continuing to spread uh, across the border and from from what i've read and 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 been able to see admittedly not by the afghan border but looking at the work of the security forces in this country in general i think they're doing a very good job about that but the Even political our solution our side has, our side political our, solution has to our be pursued. army is erecting fences 12 meter 12 feet high fence i have physically been there they are also constructing forts and and posts everywhere so you feel by these measures taken by the government of pakistan from its own exchequer the the at least this border has to be secured yes and i think you'll do a better job of of building the wall than mr trump will but uh, <laughs> across <laughs> mexican border <laughs> but but as i say this is a this is a a measure to contain the situation it can't be a substitute for a political solution yes you are very right ek aur bhi factor bana hai kyunki hum competing interest ki baat kar rahe hain zahir hai hal mulk ka apna interest hota hai chaubahar banayi gayi 
ایران میں ایرانین پورٹ چوبار اور اس کو انڈیا نے فائنانس کیا اس کو پرموٹ کیا کہ یہ ایک مقابل بن جائے گوادر پورٹ کے اور ابھی وہ افغانستان کے لیے گندم بھیج رہے ہیں تو وایا چوبار جا رہی ہے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے گوادر پورٹ کے لیے دیکھیں جی شوکت صاحب آپ کو یہ چیلنجز تو فیس کرنے ہیں یہ اکنومک ورڈ ہے یہ ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی ہے آپ کو دبائی سے چیلنج آئے گا آپ کو چابہار سے آئے گا آپ کو بندر آباز سے آئے گا اور آپ نے اپنی ایفیشنسی اور اپنی پروڈیکٹیوٹی کو بیسٹ کر کے آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے اور آپ کریں گے چونکہ جب ایک پوری قوم کسی پروجیکٹ کے پیچھے ہوتی ہے پوری قوم کا دل اس کے لیے دھڑکتا ہے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا اس کو کوئی نہیں روک سکتا آپ کو جہاں اپرچنٹیز آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی آتے ہیں اور جب آپ چیلنجز کو کمپیٹ کرتے ہیں تو ہمارے جو اپرچنٹیز ہیں اور بڑی ہو جاتی ہیں یو آلسو ڈیل ویڈ چھائنیز کمپنیز ویچ آر میکنگ انویسمنٹ آل ایلانگ دا ورڈ How far the success of this project will serve as a harbinger for further investment in different sectors? How Chinese companies with whom you work, they think about this? Well, I think they are very excited by, by the prospect because obviously uh, to, to build, uh, there's a Chinese saying that if you want development, you build a road. And that, that's exactly what's happening here. But th those things are not the end point of development. They are the gateway. Uh, uh, to, to development uh, and I think they, uh, m many other Chinese companies will, f will follow in their wake and one of the most important things about Chinese companies is uh, whether they're state-owned companies or private companies they follow the, nas the, the government strategy and uh, the private companies are also national champions. Lashari sahab, بلوچستان میں محض ایک ہائی وے نہیں بن رہی صدرن روٹ جو ہے بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں رچ منرل ریسورسز رچ نیچرل ریسورسز وہ خزانے پڑے ہیں ہر طرح کے منرل ہیں یہ پروجیکٹ انشاءاللہ جس وقت مکمل ہوگا اور اس کی کامیابی کے اب تو تقریباً آخری مرائل ہیں یہ جو انٹیپ نیچرل ریسورس پڑا ہے اس کو ٹیپ کرنے میں کتنی مدد ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ نے پورے پاکستان کے لیے یہ گیم چینجر ہے آپ نے کہا اور میں سمجھتا ہوں یہ پورے پاکستان کے لیے یہ پوری ریجن کے لیے گیم چینجر ہے چونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی جو آف شوٹس ہیں سنٹرل ایشیا تک چین کو بہت بینیفٹ ہوگا اس سے چونکہ چین جو اس وقت یوز کر رہا ہے ملیکہ والا وہ روٹ ساڑھے گیارہ بارہ ہزار میل سفر اب یہ دھائی ہزار میل کا اس کو بہت بینیفٹ ہوگا تو جب وہ بینیفٹ ہوگا تو چین کو ہم کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی فیکٹریز اور آپ ایک اور بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ اس وقت جو سیلری سٹرکچر ہے پاکستان اور چین کے اندر چین کا سیلری بہت آئی ہے تو وہ اپنی فیکٹریز ہو سکتا ہے شفٹ کر لیں چونکہ بلوچستان فورٹی سیون پرسنٹ آف پاکستان ہے جبکہ پاپولیشن بڑی چھوٹی ہے تو اگر وہ علاقہ ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس سے نہ صرف وہاں کے لوگوں کو بینیفٹ ہوگا بلکہ وہاں کی جو ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلور کرنے بھی بھی آپ کو مدد ملے گی ہاؤ ڈو یو تھنک دا سیم کوشچن دیٹ بلوچستان از رچ ان منرل ان نیچرل ریسورسز ڈو یو تھنک دیٹ کنسٹرکشن آف سی پیک پروجیکٹس ایکسٹرا will also bring investment in tapping these uh, untapped natural resources? Undoubtedly, because from just from flying over the province, you can see that it's, it's, uh, its natural terrain is rather inhospitable. And that, that's why the, the province has been very remote. Lagging behind. Lagging behind and, and remote until now. But when you have the, when you have the port... <laughs>